Hello friends, welcome to Unique Learning for All. So, in this video, we will talk about top 40 shortcut keys in Excel. It is the most advanced and powerful shortcut keys. So, that's why we are frequently used shortcut keys. This is the Excel 2016 list. This is the list of the current. So, there are repeated shortcut keys. That's Excel 2007, 3, 11. We use the previous version. So, now, frequently used shortcut keys பார்க்கலாம் for closing a spreadsheet வந்து பார்த்தின்னா control W so I am pressing control W so now before closing வந்து இது கேக்கும் so if you want to change anything so don't say இதுதான் வந்து இது control W for closing a worksheet so இப்பு வந்து I am opening it அதை மாறி if you want to open a new spreadsheet இதால் open பண்ணாம் அப்படியினா நம்ம control O கொடுக்கலாம் so அப்பு என்னாக்கும் new spreadsheet வந்து open பணிக்கலாம் so இப்பு திக்கேன் I don't want new spreadsheet so if you want to save current spreadsheet அப்படின்னா என்ன குடுக்கலாம் control S குடுக்கலாம் so control S so control S வந்து குடுத்தா save வாக்கு இது வந்து it is commonly for word document power point எல்லாமே இந்த short critics தான் repeatாக்கும் so இப்பு வந்து பதினா for control C so control C வந்து for copying a text இப்பு நான் இது text வந்து நான் copy பண்டாம் பிடின்னா நான் கொடுக்கிறேன் so இது வந்து control C வந்து இந்தாக்கும் copy ஆகும் இங்கு வந்து copy பண்ணி select ஆயிருக்கு இப்பு நான் paste பண்ணும் அப்படியினா என்னாகும் control B நம்ப பண்ணும் so இங்கு நான் cursor place பண்டு control B so place பண்டு control B once நீங்க copy பண்டாப் போதும் n number of times வந்து நாம் paste பண்ணலாம் next வந்து cut copy கும் cutுக்கு என்ன difference நான் இப்போது நான் copy பண்ணிட்டு இங்கு நான் place பண்ணாம் அப்படினா இந்த copy value அப்படியதா இருக்கும் copyல அனா cut வந்து அங்கு இருக்காது so இந்த text take test இருக்க இப்போது நான் இதை select பண்ணிறேன் so cut நான் குடுக்கரம் பாருங்க control x okay இது நான் இங்கு place பண்ணிறேன் control d so undo, undo வந்து பாத்தின்ன, don't delete நான் கொடுக்கிறேன் so don't delete இது வந்து இந்த text வந்து I'm going to delete it அதாது without knowing நீன் வைச்சுக்கும்லேன் நான் திரியாம் delete பண்ணிட்டேன் okay so அது வந்து நான் திரிப்பி இந்த text நான் கொண்டு வருன்னும் பிடினா control z குட்தாப் போதும் நான் இந்த text வந்து கொண்டு வந்துடேன் சரிங்களா, சோ அதைய வந்து நான் திரிப்பேம் okay நான் திரியாம் delete பண்ணிட்டு திரிப்பேம் வந்து கொண்டு வந்துடேன் okay வா, இல்ல okay தான் பண்ணது கரக்ட்டதான் நான் நான் திரிப்பேம் பண்ணாம் அப்படினா delete பண்ணது delete பண்ணாது அவை இருக்கும் அப்படினா நீங்கள் read கொடுக்கலாம் அதைது control y Vocês அது இம்மார் print போனும் அப்படியின்னா what is print print statement அதாது நாம் print பண்ணப் போரும் printerல் அப்படியின்னா control P so control P நான் pressing control P so இது வந்து இந்த box அப்பியாரம் இது வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் printer இந்தச்சினா you can print it இது வந்து shortcut key வந்து பத்தின்ன control P okay for deleting a column எனக்கு delete பண்ணும் அப்படியின்னா நான் ம இந்த கோலம் எனக்கு செலிக்கப் பண்ணும் பிடினா Alt H first Alt H அதில வந்து இங்கே நான் பாருங்க delete பண்ணப் போகிறாம் பிடினா இந்த D cell D அதுக்கப் பிடு நான் press பண்ணப் போகிறேன் D அந்த எனக்கு particular cell delete பண்ணும் நான் இன்னும் வாட்டி D குடுக்கலாம் அந்த particular sheet கோலம் delete பண்ணும் C குடுக்கலாம் பெரும் அந்த sheet ஏ delete பண்ணும் S குடுக்கலாம் நான் வந்து just C தானா குடுக்கப் போகிறேன் அது வந்து என்ன பண்ணும் அந்த பட்டிக்குள் கோலம் delete பண்ணிடும் 
ஸோ இந்த காலமாக டெலிட் பண்ணிடுச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்லி யூஸ்டு செல்ஸ் இப்போ நேவிகேட் செல்ஸ் இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் டாப்பிக்கு ஸ்விட்ச் பெட் இந்த செல்ஸ் கூட சொல்லலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து மூவ் ஒன் செல் டு ரைட் இந்த டேப் கீ இருக்கு இல்லையா அந்த டேப் கீ கீபோர்டில் நீங்கள் அதை வந்து இங்கே மவுஸ் கர்சர் செலக்ட் பண்ணி வைக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் டேப் கீ ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஒரு ஒரு செல்லாம் வந்து மூவ் பண்ணும் அதுதான் வந்து ஒன் செ மூவ் ஒன் செல் டு ரைட் அதுதான் வந்து இந்த டேப் கீயோட வேலை அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா மூவ் ஒன் செல் டு த லெஃப்ட்டு அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் இந்த ஷிஃப்ட் டேப் கொடுத்தா போதும் என்னது இந்த ஷிஃப்ட் டேப் கொடுத்தா போதும் ஸோ நான் இப்போ நான் கொடுக்குற மாதிரி நான் ஷிஃப்ட் டேப் நான் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஸோ மூவ் ஒன் செல் டு தி லெஃப்ட் அதே மாதிரி நம்ம லாஸ்ட்டு ப்ரீவியஸ் செல்லில் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ மூவ் டு த லாஸ்ட் செல்லுக்கு என்ன பண்ணும் கண்ட்ரோல் எண்ட் ஸோ கண்ட்ரோல் எண்ட்னா இங்கே ஒரு டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ வந்து டெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிகினிங் ஆஃப் தி செல்க்கு போகணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஹோம் கொடுத்தா போதும் பிகினிங் ஆஃப் தி செல் ஸோ அதை நம்ம பார்க்க பார்க்குறோம் இது வந்து லாஸ்ட் செல்லு அதே மாதிரி இது பிகினிங் ஆஃப் தி ஒர்க் ஷீட்டுக்கு தான் இந்த கண்ட்ரோல் ஹோம் நம்ம பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வந்து மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் ஷீட் இன் ஒர்க் ஒர்க் புக் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஷீட் இன் ஒர்க் புக் நம்ம இப்போதைக்கு ஃபிஃப்த் பிட் மீன் செல்ஸ் செகண்ட் ஷீட்டில் இருக்கும் இந்த ஃபார்மட் செல்ஸ் அப்புறம் மேக் செலெக்ஷன் இதெல்லாம் வந்து அடுத்தடுத்த ஷீட்டை ஸோ எப்படி மூவ் பண்ணலான்றது பார்க்கலாம் கண்ட்ரோல் பேஜ் டவுன் ஸோ ஐம் ப்ரெஸ்ஸிங் கண்ட்ரோல் பேஜ் டவுன் ஸோ ரைட் சைட் செல்ஸ் மூவ் பண்ணுறதுக்கு வரும் ஃபார்மட் செல்ஸு தென் அதே மாதிரி திருப்பி மூவ் பண்ணுறேன் அடுத்த செல்லுக்கு மூவ் ஆகுது அதே மாதிரி நான் லெஃப்ட் சைட் லெஃப்ட்டுக்கு மூவ் பண்ணால் கண்ட்ரோல் பேஜ் அப்போ மூவ் மூவ் பண்ணுறேன் அதை வந்து லெஃப்டில் அதுதான் வந்து ப்ரீவியஸ் ஷீட்டு ஸோ ப்ரீவியஸ் ஷீட் மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் கண்ட்ரோல் பேஜ் அப் கொடுத்தா போதும் ஸோ நான் இப்போ நான் க்ரி ப்ரீவியஸ் ஷீட் ஆகி நான் மூவ் பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் பேஜ் அப்பு ஸோ ப்ரீவியஸ் ஷீட்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு ஷீட் வரைக்குமே போகும் அகைன் நான் திருப்பி ஒரு நெக்ஸ்ட் ஷீட் போனோம்னா கண்ட்ரோல் பேஜ் டவுன் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ஷீட் தான் வந்துவிட்டேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து மூ டு த எண்ட் ஆஃப் தி கரண்ட் டேட்டா ரீஜியன் இட் ஓவர் ஷீட் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்ட்ரோல் ஏரோ கொடுத்தா போகுது இப்போ நார்மலாக டேபு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படியே ஒரு ஒரு செல்லாம் ஈவன் எம்டி செல்லில் கூட அது வந்து மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ எனக்கு எம்டி செல் மூவ் பண்ணக்கூடாது ஜஸ்ட் டேட்டா இருக்க செல் மட்டும் தான் மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் கண்ட்ரோல் ஏரோக்கி கொடுத்தா போதும் எந்த ஏரோனாலும் ஓகே தான் இப்போ நான் கண்ட்ரோல் ரைட் ஏரோ கொடுக்குறேன் எம்டி செல் போகாது அடுத்த உள்ள டேட்டாவுக்கு போகும் திருப்பி நான் டவுன் ஏரோ கொடுக்குறேன் லெஃப்ட் ஏரோ திருப்பி எம்டி செல் போகாது அந்த எட்ஜ் ஆஃப் டேட்டா அதுலேருந்து வந்துடும் ஸோ தட் இஸ் த மூவ் டு தி எட்ஜ் ஆஃப் த கரண்ட் டேட்டா ரீஜின் ஒர்க் ஷீட் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பாருங்கள் ஸோ மூவ் ஒன் ஸ்க்ரீன் அப் அப்படின்னா ஒர்க் ஷீட் ஸோ பேஜ் அப்புக்கு போனோம் இப்போ நான் இந்த ஸ்க்ரீன் பாட்டம் ஆஃப் த ஸ்க்ரீனில் இருக்கேன் அப்படின்னா நான் பேஜ் அப்பு நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் ஸோ கொஞ்சம் அந்த ஒரு ஒரு ஸ்க்ரீன் அப்பு வந்து மூவ் பண்ணி காட்டும் திருப்பி நான் அப்பு அப்பு நான் கொடுக்குறேன் இதுக்கு மேலே கிடையாது ஸோ இது வந்து எனக்கு பேஜ் அப் அது எனக்கு இப்போ பேஜ் டவுன் கொடுக்குறேன் கீழே போகிறோம் இதில் லைக் ஸ்க்ரால் போகிற மாதிரி அப் டவுன் பேஜ் டவுன் லைக் ஸ்க்ரால் பட்டன் மாதிரி தான் ஒன் ஸ்க்ரீன் அப் வந்து பேஜ் அப் ஒன் ஸ்க்ரீன் டவுன் வந்து பேஜ் டவுன் அதே மாதிரி ஒன் ஸ்க்ரீன் டு த ரைட்க்கு நான் மூவ் பண்ணுறேன் இப்போ டாப்பு அப்பு டவுன் பார்த்தோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ட் பேஜ் டவுன் கொடுத்தா ப்ரெஸ் பண்ணால் ரைட் சாப்ட் ரைட் சைடு ஆஃப் தி ஒர்க் ஷீட் நம்ம மூவ் பண்ணலாம் ஸோ ஆல்ட் பேஜ் டவுன் ஸோ ஆல்ட் கொடுத்துட்டு பேஜ் டவுன் கொடுக்குறேன் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ரைட் சைடு ஆகுது அதே வந்து ஆல்ட் கொடுத்துட்டு பேஜ் அப் கொடுத்தா லெஃப்ட் சைடு இப்போ லெஃப்ட் சைடு மூவ் பண்ணிட்டோம் லைக் இந்த இங்கே ரைட் சைடில் உள்ள ஸ்க்ரால் பாரோட இது தான் ஸோ ஆல்ட் பேஜ் டவுன் கொடுத்தா ரைட் சைடு ஆல்ட் பேஜ் அப் கொடுத்தா லெஃப்ட் சைடு நெக்ஸ்ட் வந்து இது இன்ட்ரெஸ்டிங் டாப்பிக்கு ஃபார்மேட் இன் செல்ஸு ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்ட்ரோல் ஒன்று நான் கொடுக்குறேன் இது ரேண்டம் நம்பர் தான் ஸோ இந்த கண்ட்ரோல் ஒன்று தான் ஷார்ட்கட் கீ இதை கொடுத்தனா எனக்கு வந்து இந்த ஃபார்மெட் செல்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் இந்த நம்பரை வந்து நான் டேட்டா கூட மாற்றலாம் இல்லை டைமாக கூட மாற்றலாம் நம்ம இஷ்டம்னா ரேண்டம் நம்பர் நான் இப்போ டேட்டா மாற்றுறேன் அப்படின்னா 
கோட் அண்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இப்போ கரண்ட் டைம் வந்து ஃபோர் நைன்டீன் பிஎம் ஓகேவா ஸோ இப்போ கரண்ட் டேட் இன்றைக்கு உள்ள டேட்டை எனக்கு வந்து ப்ரிண்ட் ஆகணும்னா கண்ட்ரோல் செமி கோலன் ஸோ கண்ட்ரோல் செமி கோலன் ஸோ செவன்த்து ஜூலை அதாவது இது மந்த் டேட் ஃபார்மேட்டில் இருக்கு மந்த் டேட் இயர் ஜூலை மந்த் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் டேட்டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இயர் ஓகே இப்போ வந்து ஒரு ரேண்டம் நம்பரு இந்த நம்பரை நான் எப்படி அவர் மினிட்ஸாக மாற்றலாம் அப்படின்றது பார்க்கலாம் அதுக்கு கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் அட் சிம்பிள் போட்டால் போதும் ஸோ கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் அட் சிம்பிள் ஸோ இந்த நம்பர் வந்து அந்த அவர் மினிட்ஸாக மாற்றிடுச்சு இது ரேண்டம் நம்பர் தான் அதே மாதிரி ரேண்டம் நம்பர் கொடுத்துட்டு அதை நான் பர்சன்டேஜாக நான் மாற்ற போகிறேன் எப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் பர்சன்டேஜ் ஸோ பர்சன்டேஜாக மாறிடுச்சு அதே மாதிரி இந்த இந்த ரேண்டம் டிசிமல் பிளேஸில் வந்து ஒரு சயின்டிஃபிக் வேல்யூவை மாற்றலாம் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எக்ஸ்பனன்ஷியல் சிம்பிள் ஓகே இது வந்து ஃபார்மெட் செல்ஸு முடிஞ்சிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து லாஸ்ட் ஒர்க்கிங் ஷீட்டு ஸோ இது வந்து மேக் செலக்ஷன்ஸ் அண்ட் பர்ஃபெக்ஷன் ஆக்ஷன் இது ரொம்ப ஈஸியானது ஃபார் செலக்டிங் ஒரு ஒரு என்டையர் ஷீட் ஒர்க் பண்ண செலக்ட் பண்ணணும்னா கண்ட்ரோல் ஏ இட் ஜஸ்ட் காமன் தான் ஃபுல்லாக என்டையர் ஒர்க் ஷீட்டே வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இட் இஸ் காமன் ஷார்ட் கட் கீ ஃபார் ஈவன் வேர்ட் டாக்குமெண்ட் கூட நம்ம சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒன் பை ஒன்னாக எனக்கு செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஷிஃப்ட் ஆரோ கீ கொடுத்தா போதும் நான் இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஓகே இது ஒன் பை ஒன்னாக செலக்ட் பண்ணலாம் இல்லை எனக்கு அந்த ஆர் மெனி செல்லாக செலக்ட் பண்ணால் அந்த ஷிஃப்ட் ஆரோ கீக்கு முன்னாடி கண்ட்ரோல் கொடுத்தா போதும் மெனி செல்ஸ் வந்து அட் அ டைமில் செலக்ட் ஆகும் இப்போ பாருங்கள் ஸோ அந்த இது ஃபுல்லாகவே செலக்ட் ஆகிருக்கு அந்த ரூம் ஃபுல்லாகவே அதை வந்து வந்து கண்ட்ரோல் முன்னாடி ஆட் பண்ணிவிட்டா ஃபுல்லாகவே செலக்ட் ஆகிடும் தென் ஃபார் ஸ்டார்ட் நியூ லைன் என்ன சேம் சொல் ஸோ நார்மலாக வந்து நம்மளால் நியூ லைன் வந்து ஆட் ஆட் பண்ண முடியாது தேங்க்யூ நான் கொடுக்குறேன் தேங்க்யூ ஃபார் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செல்லை நான் இப்படி மூவ் பண்ணால் தான் வந்து அது அதுக்குள்ளே வரும் சாரி இதை இந்த செல்லில் நான் டைப் பண்ணிட்டேன் இந்த செல்லுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் நான் கொடுக்க போகணும் அதை வந்து தேங்க்யூ ஒரே லைனில் இல்லாமல் எனக்கு நெக்ஸ்ட் லைனில் வேணும் அதுவும் ஒரே செல்லில் வேணும் அப்படின்னு நான் ட்ரை பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இது வந்து இப்படி தான் டிஸ்பிளே ஆகும் எனக்கு வந்து ஒரு நியூ லைன் எனக்கு ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா நான் இந்த இடத்துல நான் ஆல்ட் என்டர் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ ஆல்ட் என்டர் ஸோ ஆல்ட் என்டர் கொடுத்தா எனக்கு வந்து அதுலேயே வந்து என்ன பண்ணலாம் நியூ லைன் எனக்கு கொடுக்கும் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து ஆல்ட் என்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஸ்டார்ட் நியூ லைன் வந்து இந்த சேம் செல்ல நம்ம நியூ லைன் ஆரம்பிக்கலாம் அதான் வந்து ஆல்ட் என்டர் அதே மாதிரி செலக்ட் என்டையர் காலம் இந்த ஒர்க் ஷீட்டை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் பார் கொடுத்தா போதும் என்டையர் காலம் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி என்டையர் ரோவை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஷிஃப்ட் ஸ்பேஸ் பார் கொடுத்தா போதும் நம்ம வந்து என்டையர் என்டையர் ரோ வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இதோட முடியுது ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஷார்ட் கட் கீஸ் வந்து வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் தேங்க்யூ